నెక్స్ట్ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్డింగ్స్ సో మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్ ఆన్ సైట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో దాంట్లో మనం ఈ ఫుడ్డింగ్స్ గురించి ఆ బ్యాలెన్స్ వదిలేసాం సో ఆ బ్యాలెన్స్ ఆ ఫుడ్డింగ్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు సో ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వర్క్లో సో ఇది టోటల్ ఒక బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఒక పిట్ అనేది తీస్తాం ఫుడ్డింగ్ వేసేదానికి ఓకేనా అంటే మనకు ఎంత ఒక ఎక్స్పెషన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత పీసీసీ బెడ్ వేస్తాం నెక్స్ట్ వచ్చి ఫుడ్డింగ్ వేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం ఈ ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్పెషన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్గా మనకు శాండ్ బెడ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం ఈ శాండ్ బెడ్ మీద పీసీసీ వేస్తాం ఈ పీసీసీ పైన ఫుడ్డింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో ఈ ఫుడ్డింగ్ మీద మనకు పెడస్లు కానీ నెక్ కలం కానీ ప్లేస్ చేస్తాం సో మనం డిస్కస్ చేసేది ఈ ఫుడ్డింగ్ గురించి ఓకేనా ఓన్లీ ఈ ఫుడ్డింగ్ గురించి ఈ ఫుడ్డింగ్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్డింగ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి సో వాటన్నిటి గురించి వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్డింగ్స్ మనకు ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్ ఉంది స్టెప్డ్ ఫుడ్డింగ్ ఉంది కంబైన్డ్ ఫుడ్డింగ్ ఉంది ఐసోలేటెడ్ ఫుడ్డింగ్ మ్యాట్ ఆర్ ర్యాఫ్ట్ ఫుడ్డింగ్ షూ ఫిట్టింగ్ సో ఈ ఆరు ఫుడ్డింగ్స్ గురించి సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్డింగ్స్ ఇవి అనమాట సో ఈ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్డింగ్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం ఇందాక చేసి డిస్కస్ చేసినట్టుగా శాండ్ బెడ్ ఉంటుంది పీసీసీ ఉంటుంది ఫుడ్డింగ్ సో ఇవి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్డింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఈ ఫుడ్డింగ్ మీద పెడస్లు కూడా ఉంటుంది సో మనకు ఈ ఫుడ్డింగ్ సైజెస్ అనేది డిఫరెంట్ సైజెస్ అనేది ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకు సాయిల్ యొక్క బేరింగ్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది నెక్స్ట్ పెడస్లో అయితే మనం మ్యాక్సిమం మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఈ షేప్లో ఉండే పెడస్ట్లని మెయిన్గా మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇది కూడా డిఫరెంట్ సైజెస్ అనేది వేరియేషన్ ఉంటుంది కానీ మ్యాక్సిమం మనకి మ్యాక్సిమం మనకు సైజ్ వచ్చి వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ బై వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ బై వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ ఉన్న సైజెస్ ఉన్న పెడస్ట్లని యూజ్ చేస్తాం సో దాని మీద మనకు నెక్ కాలం ఉంటుంది ఓకేనా అది గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు మనం రైస్ చేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఈ ప్లింత్ మేము అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో దానికి ఈ నెక్ కాలం అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది సో మనకి టైప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్డింగ్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం వచ్చి ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్ ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్ సో ఈ ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్లో ప్లేన్ తీసుకున్నాం సో ఈ ప్లేన్ వచ్చి మనకు లెంత్ విడ్త్ ఒక ఫుడ్డింగ్ యొక్క లెంత్ విడ్త్ ఉంటుంది సో మనకు ఇక్కడ సి మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే కాలం అది సెంటర్ కాలంలో ఆ ఫుడ్డింగ్ యొక్క సెంటర్ కాలంలో కాలం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫుడ్డింగ్ సో ఇది ప్లేన్ సెక్షన్ అనమాట ఈ ప్లేన్ సెక్షన్ అనేది మనకు టాప్ వ్యూలో చూసే ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉంటుంది ప్లేన్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రాస్ సెక్షన్ సో మనకు సైడ్ వ్యూలో కనబడే సెక్షన్ అనమాట ఈ క్రాస్ సెక్షను సో మనకు ఫస్ట్ వచ్చి పీసీసీ వేస్తాం నెక్స్ట్ ఫుడ్డింగ్ నెక్స్ట్ పెడస్లు నెక్స్ట్ ఇది నెక్ కాలము సో దీని యొక్క డెప్త్ అనేది మనకు ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసి ఉంటాడు సో డెప్త్ ఎంత డెప్త్లో ఉందని సో దాంతోపాటు ఈ పీసీసీ బెడ్ ఎంత డెప్త్ నెక్స్ట్ ఫుడ్డింగ్ ఎంత డెప్త్ పెడస్లు ఎంత డెప్త్ ఇవన్నీ కూడా మనకు నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్లో డీటెయిల్గా ఆ యొక్క వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం అనేది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఈ ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్ గురించి చూసుకుంటే సో ఇది ప్లేను ఇది క్రాస్ సెక్షను ఇది టాప్ వ్యూలో చూసే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇది సైడ్ వ్యూలో చూసే ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్ గురించి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బోత్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ సో మన ఈ ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్ అనేది ఈ గల్ఫ్ కంట్రీస్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇండియాలో ఎక్కువగా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఈజ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ అండ్ లెస్ కన్స్యూమ్ టైమ్ సో మనకి ఈ ప్లేన్ ఫుడ్డింగ్ని కట్టేదాని కోసం చాలా తక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా చాలా ఈజీగా కూడా మనకు వర్క్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ సో ఈ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ చూసుకుంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సాయిల్ని ఆ సాయిల్ మీద మనకు ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆ సాయిల్ యొక్క బేరింగ్ కెపాసిటీని మనం టెస్ట్ చేయాలి సో అది మనకు సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ కిలో న్యూటన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ కిలో న్యూటన్ టూ ఫిఫ్టీ కిలో
ఒక సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న ఆ సాయిల్లో ఈ ఫూటింగ్ ప్లేస్ చేసాం టూ బై టూ మీటర్ ఉన్న ఫూటింగ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఇంకొంచెం మంచిగా ఉంటాయి అంటే టూ హండ్రెడ్ కిలో మీటర్ ఉన్న సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఉన్న సాయిల్ తీసుకుంటే అక్కడ ఫూటింగ్ సైజునే తగ్గించాం మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఉన్న సైజునే ప్లేస్ చేస్తాం ఎందుకంటే సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఫూటింగ్ సైజుని తగ్గించుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ విధంగా మనకు ఫూటింగ్ సైజు పెరిగే కొద్దీ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇది ప్లేన్ ఫుటింగ్ నెక్స్ట్ వన్ సెక్ స్టెప్డ్ ఫుటింగ్ సో ఈ స్టెప్డ్ ఫుటింగ్ ఇక్కడ చూస్తే దీని యొక్క ప్లేన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రాస్ సెక్షన్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే మనకు పీసీసీ బెడ్ మీదే టూ ఫుటింగ్స్ ఉంటాయి స్టెప్డ్ ఫుటింగ్ వన్ స్టెప్డ్ ఫుటింగ్ టూ రెండు ఫుటింగ్స్ వేస్తాం ఓకేనా దీని మీద మనకు పెడస్టల్ కానీ నెక్కాలం కానీ ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇది క్రాస్ సెక్షను ఇది ప్లేను సో ఈ ప్లేన్లో మనకు ఏవైతే మనకు టూ ఉన్నాయో ఫుటింగ్స్ అవి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ఓకేనా సో మనకు ఓన్లీ ఈ ప్లేన్ సెక్షన్లో ఓన్లీ ఫుటింగ్స్నే మెన్షన్ చేస్తారు మధ్యలో ఉండేది కాలము అంటే ఇక్కడ టూ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు టూ ఫుటింగ్స్ ఉన్నట్టు అంటే స్టెప్డ్ ఫుటింగ్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ కన్స్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఓల్డెన్ డేస్ సో ఇవి ఈ స్టెప్డ్ ఫుటింగ్ అనేది మనకు పాతకాలంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేవాళ్ళు సో ఓల్డెన్ స్ట్రక్చర్స్ అవి నవ్ దే ఆర్ అవుట్డేటెడ్ సో ఈ అవుట్ అవుట్ అవుట్డేటెడ్ అనమాట అంటే ప్రజెంట్ ఈ స్టెప్డ్ ఫుటింగ్స్ని మనం యూజ్ చేయట్లేదు మెయిన్గా మనం యూజ్ చేసేది ప్లెయిన్ ఫుటింగ్స్ని నెక్స్ట్ త్రాడ్ ఫుటింగ్ వచ్చి కంబైండ్ ఫుటింగ్ కంబైండ్ ఫుటింగ్ సో ఈ కంబైండ్ ఫుటింగ్ సో ది దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటింగ్స్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ సింగిల్ కాలమ్ ఈజ్ కాల్డ్ కంబైండ్ ఫుటింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్లేన్లో చూసుకుంటే ఫుటింగ్ ఉంది ఈ ఫుటింగ్లో టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే మోర్ దెన్ సింగిల్ కాలం ఒక ఫుటింగ్లో ఒక ఫుటింగ్ మీద మోర్ దెన్ సింగిల్ కాలం ఉంటే అది కంబైండ్ ఫుటింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్రాస్ సెక్షన్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది పీసీసీ బెడ్ అనుకుంటే ఇది ఫుటింగ్ సో ఈ ఫుటింగ్ మీద టూ కాలమ్స్ అనేది ఉన్నాయి ఓకేనా ఒక ఫుటింగ్ మీద మోర్ దెన్ వన్ కాలం ఉంటే అది కంబైండ్ ఫుటింగ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్ సో ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో అంటే ట్రిపుజాయిడల్ షేప్ అని ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ట్రిపుజాయిడల్ సో ఇక్కడ మనకు ఇది ప్లేన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది క్రాస్ సెక్షన్ చూసుకుంటే మనకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది సో ఈ విధంగా ఫుటింగ్ షేప్ అనేది ట్రిపుజాయిడల్ సెక్షన్లో ఉంటుంది ఓకేనా దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటింగ్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫర్ సింగిల్ కాలం అండ్ అండ్ దే మినీ ఇన్ రెక్టాంగిల్ అండ్ ట్రిపుజాయిడల్ షేప్ సో మనకు రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది కానీ ట్రిపుజాయిడల్ షేప్లో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా మనకు టాప్లో చూసుకుంటే ఈ విధంగా రెక్టాంగిల్ షేప్ కానీ మనకు ఈ ట్రిపుజాయిడల్ సెక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్లో ఓకేనా ఈ విధంగా సో ఇది కూడా మనకు ఓల్డెన్ డేస్లో ఎక్కువగా చూడవచ్చు నవ్వే డేస్లో కూడా కొన్ని దగ్గరల కన్స్ట్రక్షన్ చిన్న చిన్న స్మాల్ స్మాల్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఈ విధంగా ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్స్ని యూజ్ చేస్తారు ఈ ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్స్లో మనకు షీట్స్ తగ్ అంటే అవసరం అనేది తక్కువతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా తొందరగా ప్లేసెస్ వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే లేబర్ కాస్ట్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో కొన్ని యూసేజెస్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్కి కానీ మేజర్గా మనకు ప్లెయిన్ ఫుటింగ్నే యూజ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ యూజ్ చేయట్లేదు ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగ్ను కూడా నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చి షూ ఫుటింగ్ షూ ఫుటింగ్ దీన్నే మనం నేబర్స్ ఫుటింగ్ అంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా స్ట్రాప్ ఫుటింగ్ అని కూడా అంటాం సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే షూ ఫుటింగ్ అనేది ఆఫ్ ఫుటింగ్ సగం ఉంటుంది కరెక్ట్గా షూ ఫుటింగ్ ఈజ్ ద ఆఫ్ ఫుటింగ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ ఫుటింగ్ సో ఈ ఒరిజినల్ ఫుటింగ్ చూసుకుంటే కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా సగం కట్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇది షూ ఫుటింగ్ సో ఇది క్రాస్ సెక్షన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ప్లేన్ సెక్షన్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది టాప్ వ్యూలో చూస్తే ఫుటింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒక సగం అంటే కరెక్ట్గా ఆఫ్ ఫుటింగ్ని కట్ చేసినట్టు ఈ షూ ఫుటింగ్ ఉంటుంది సో ఈ షూ ఫుటింగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎక్కడైతే మనకు బౌండరీస్ ఉంటాయో సో ఇట్ కెన్ బీ క్యాస్టెడ్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద 
సో ఈ విధంగా బిల్డింగ్ అనేది ఈ షేప్లో వచ్చింది అనుకున్నాం కరెక్ట్గా మనకు బౌండరీస్లో ఈ వాల్ అనేది రావాలి ఇక్కడికి సో ఈ వాల్ కరెక్ట్గా బౌండరీస్లో రావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ మామూలుగా ప్లేన్స్ ఫుటింగ్ ప్లేన్ ఫుటింగ్ చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ ఈ టూ కార్నర్స్లో మనం షూ ఫుటింగ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ప్లేస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కానీ మనం ఆ ప్లేస్లో కన్స్ట్రక్షన్ చేసేయాలి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మనం షూ ఫుటింగ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం కార్నర్స్లో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బౌండరీస్లో ఓకేనా సో ఇలాంటిది ఎక్కడ మనకు కాలం అనేది కరెక్ట్గా ఈ బౌండరీ మీద వస్తుంది ఓకేనా బౌండరీ మీద వస్తుంది కార్నర్స్లో వస్తుంది కరెక్ట్గా అలాంటప్పుడు మనం షూ ఫుటింగ్ని యూజ్ చేస్తాం మెయిన్గా ఈ షూ ఫుటింగ్ని యూజ్ చేసేదానికి మనకు రీజన్ వచ్చి మనకు ఏదైతే ప్లాట్ సైజు మనకు ల్యాండ్ ఉందో సో ఆ ల్యాండ్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసేదనుకున్నప్పుడు ఒకటి నెక్స్ట్ వాస్తు ప్రకారం కొంచెం ఏదన్నా డివేషన్ చేసుకునే దానికోసం అంటే కరెక్ట్గా బౌండరీస్ మీద వచ్చేదానికోసం సో ఈ విధంగా షూ ఫుటింగ్ అయితే యూజ్ చేస్తాం అంటే కరెక్ట్గా మన కార్నర్స్లో బౌండరీస్లో వస్తుంది షూ ఫుటింగ్ కరెక్ట్గా ఆఫ్ ఫుటింగ్ అయ్యి సగం ఉంటుంది అనమాట ఫుటింగ్ కూడా సగం ఉంటుంది ఆఫ్ ఫుటింగ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వచ్చి మనకు ర్యాఫ్ట్ ఆర్ మ్యాట్ ఫుటింగ్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫుటింగ్ అనమాట సో మనకు ఈ ప్లేన్ వ్యూ చూసుకుంటే ఈ టాప్ వ్యూలో ఈ విధంగా ఉంటుంది మొత్తం ఫుటింగ్ ఉంటుంది ఇదంతా ఫుటింగే మనం ఏదైతే మనం ఈ ల్యాండ్ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ చాలా చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అంటే మనకు బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ ఫిఫ్టీ కిలో న్యూటన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ ఈ విధంగా శుద్ధ మట్టి కానీ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మొత్తం మనం సాయిల్ మొత్తం ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసేస్తాం టోటల్ ప్లాట్ మొత్తం చేసేస్తాం ఈ ప్లాట్ మొత్తం ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఈ బాటంలో మొత్తం మనం ఈ ఫూటింగ్ వేసేస్తాం మొత్తం ఫూటింగ్ వేసేస్తాం ఈ ఫూటింగ్ మీద నెక్స్ట్ కాలమ్స్ అనమాట ఓకేనా దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటింగ్స్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కాల్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ మ్యాట్ ఫుటింగ్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఈ ప్లాట్ మొత్తం కింద ఫుటింగ్ వేసేస్తాం ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ చూస్తే కొంచెం అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ క్రాస్ సెక్షన్ చూసుకుంటే సో ఇది మనం పీసీసీ బెడ్ వేస్తాం ఫస్ట్ సో ఈ బెడ్ వేసిన తర్వాత టోటల్ మనకు ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు మొత్తం మనకు ఈ ఫుటింగ్ అనేది వేస్తాం ఎటువంటి గ్యాప్స్ అనేది ఉండదు ఒకే స్ట్రక్చర్కి వెళ్ళే పాస్ నెక్స్ట్ ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి మనకు కాలమ్స్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట కాలమ్స్ని ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి కండిషన్స్లో మనం ఈ మ్యాట్ ఫుటింగ్ కానీ ర్యాంప్డ్ ఫుటింగ్ కానీ యూజ్ చేస్తే అక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది కొంచెం బాగా మనకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఆ సాయిల్లో మనం ఫుటింగ్ చేస్తే చిన్న చిన్న అంటే వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ మీటర్ బై టూ మీటర్స్ నెక్స్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ ఉన్న ఈ ఫుటింగ్ సైజెస్ ఉన్న వేస్తే అక్కడ ఆ సాయిల్ బేరింగ్ కెపాసిటీకి ఆ ఫుటింగ్స్ అనేది సరిపోవు అనమాట అంటే ఆ లోడ్ని బేర్ చేయలేవు సరిగ్గా ఆ బిల్డింగ్ యొక్క లోడ్ని ఆ ఫుటింగ్స్ బేర్ చేయలేవు అలాంటప్పుడు టోటల్ ఆ బిల్డింగ్ ఎంత షేప్ అవుతూ ఉంటుంది సేమ్ అదే షే కింద ఆ సైజులోనే ఆ బిల్డింగ్ సైజులోనే ఆ ఫుటింగ్ సైజు కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఆ బిల్డింగ్ లోడ్ని బేర్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ నోట్ చూసుకుంటే ర్యాఫ్ట్ ఫుటింగ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ నెక్ కాలమ్స్ ఈ ర్యాఫ్ట్ ఫుటింగ్ మనకు నెక్ కాలమ్స్ ఏమి ఉండవు డైరెక్ట్గా మనకు ఏదైతే ఫుటింగ్ ఉంటుందో అదే మనకు ఈ పీసీసీ బెడ్ నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు వేసేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ బట్ ద కాలమ్స్ విల్ బీ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ సో ఈ కాలమ్స్ అనేది గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఏది ఈ ఫుటింగ్ మీద నుంచి అంటే మ్యాట్ ఫుటింగ్ మీద నుంచి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ కాలమ్స్ నెక్స్ట్ బట్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ కాలమ్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫుటింగ్ కానీ మనం ఏదైతే ఇక్కడ కాలమ్స్కి రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తీసుకుంటామో అది మనం ఈ బాటమ్ ఆఫ్ ద ఈ ఫుటింగ్ దగ్గర నుంచే తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకు ఈ కాలమ్స్ అనేది రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కింద నుంచి తీసుకుంటాం కానీ మనకు ఈ మాత్రం ఏదైతే కాలమ్స్ అయితే గ్రౌండ్లో నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కానీ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మాత్రం బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫుటింగ్ దగ్గర నుంచి ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇవి మనకు ఉన్న మేజర్గా ఉన్న సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటింగ్స్ గురించి సో అవి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ప్లెయిన్ ఫుటింగు స్టెప్డ్ ఫుటింగు కంబైండ్ ఫుటింగు ఐసోలేటెడ్ ఫుటింగు మ్యాట్ ఆర్ ర్యాఫ్ట్ ఫుటింగు